Hello students, Assalamu Alaikum. Welcome to our today's class. Hope you are well by the grace of Almighty Allah. We are now facing COVID-19 or coronavirus badly. So you must stay home and you must eat balanced diet or healthy food. In our previous class, we talked about some changes of sentences. Yes, our today's class will be boy changes. You know, boy changes, that means changes of sentences from active boys to passive boys. So in our previous class, we talked about shortly about active boys and passive boys. Now, our today's class will be elaborately we describe how we changes active boys or boys into passive boys. Shukri Shikhar Tira, Thaladam Ravashay Bhujagi Yatsha. আজকে আমাদের ক্লাসটি বয়েজ চেঞ্জ নিয়ে প্রথমে যদি আমি প্রশ্ন করি হোয়াট ইজ বয়েজ হয়তো বা তোমরা উত্তর দেবে দ্য বয়েজ অফ দ্য কন্টেশর কিন্তু ব্যাকরণে একে বলা হয় বাচ্চ বারবে যে ফর্ম কর্তা কিভাবে কাজটি করছে বা কার মাধ্যমে সম্পাদন করছে এই সব সম্পর্কে যখন বারবে রূপ আকারে প্রকাশ হয় তখন তাকে আমরা বয়েজ বলে থাকি Yes, for example, he has made a basket. A basket has been made by him. These are sentences of boys. Amra jodhi bulli, boys kato pakar, talo uttaraj bhe, boys dhuhi pakar, active boys and passive boys. Boys are ortho bachcho agai bole chhi, active boys. Subject, far from action. The far from the action. So here they see subject a kasti kore and passive subject receive the action. Passive kasta hoche kasta ke receive kora. So here is the sentence he has made a basket. Tale sentence ti ekti active sentence. A basket has been made by him. Tale a sentence ti passive sentence. Ekhane kichu poriborto tumra lokkho korte cho. এখানে হির পরিবর্তন হিমের পরিবর্তন আবার হ্যাজ বিন এর পরিবর্তন এগুলো কোথা থেকে আসলো তাহলে আমাদের ক্লাসে আমরা আরো মানে ক্লাসগুলো করে দেখতে পাবো প্রথমে একটা পিকচার দেখে নেই এই পিকচারে দুটো পাখি আছে আবার সিং এ সং তাহলে এই মানে সেন্টেন্সটি দিয়ে বোঝা যাচ্ছে দিস আর দা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স And a song is sung by bird. These are the passive sentences. Thale, tumar abishwe bhusse bhele chho. Je kondarne sentence gulo active. Ewa kondarne sentence gulo passive. Tumadde chene rakha bhalo. Amra shachra chho jesho kotha bhuli. Ba shachra chho jesho sentence dhekhte pai. Tar odikang shui kintu active sentence. Ewa amra jani. Ami shakshan bhole thai ki. Kuna ekta gamar pad shikha rage. তার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ লাগে বিকজ ইংলিশ গ্রামার লাইক এজ এ ফ্যামিলি আমাদের পরিবারে কে আছে দাদা বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন আছে সেম ভাবে প্রত্যেকটা ইংলিশ গ্রামারের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ জানা দরকার হয় হয়তো বা শাখা বসাকা তাকে শিখতে গিয়ে অনেক কিছু শিখতে হয় বয়ে চেঞ্জও সেম ভাবে আমাদেরকে অনেক কিছু শিখতে হবে বা জানা রাখতে হবে প্রথমে আসি ফর্ম অফ সাবজেক্ট সাবজেক্টের ফর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা রাখতে হবে ফর্ম অফ অবজেক্ট অবজেক্ট সম্পর্কে আমরা জানব এছাড়া প্রণাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে কনজুগেশন অফ বার বার সম্পর্কে জানতে হবে বার্বের টেন্স স্ট্রাকচার ওয়াইজ জানতে হবে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওয়াইজ শিখে নিতে হবে এছাড়াও নাম্বার পার্সন বার আইদার ইট ইস ট্রানজিটিভ অর ইনট্রানজিটিভ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে যেহেতু আমাদের বয়ে চেঞ্জে ফর্ম অফ সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট বেশি দরকার হবে তাই আমি একটু আলোচনা করে নিচ্ছি ফর্ম অফ সাবজেক্ট এখানে খেয়াল করা এর সাম এক্সাম্পল স্যাম ইজ এ গুড বয় তাহলে স্যাম এখানে কি নাউন হিসেবে কাজ করতেছে হি ক্যান স্পিক টু ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে হি প্রনাউন হিসেবে কাজ করতেছে হিজ ফাদার ইজ এ ডক্টর হিজ ফাদার এখানে নাউন ফ্রেজ হিসেবে কাজ করতেছে সুইমিং ইজ এ গুড এক্স গুড ফর হেলথ এখানে সুইমিং জিয়ান্ড হিসেবে কাজ করতেছে 
to error is human ekhane to error is infinitive hishebe kaj korteche kit and kin refers to your relative ekhane kit and kin subject hishebe kaj korteche tala am bujhe gelam je kon dhoroner shobdo gulo sadharonoto subject ba subject hishebe kaj korar joggyota rakhe ebare dekhi form of object i know same tale same ekhane noun i know him tale him ekhane pronoun he teaches my brother tale my brother ekhane dui ta word khyal kora this is the noun phrase i like fishing ekhane like in mul bar so fishing ekti jiran jehetu active voice theke passive voice korar shomoy amader subject ebong object er byabohar khub beshi dorkar hoy tai amra alada kore shikhe nilam তাহলে চলো আমরা দেখে নেই যে বয় চেঞ্জে যে মৌলিক বিষয়গুলো অবশ্যই আমাদের অনুসরণ করতে হবে and tenses number 3 use preposition by to at with in before object ekhane amader mone rakha bhalo odhikangsho passive voice e amra by preposition beshi pabo and number 4 active voice er object tends to passive voice subject ei charta bishoy ta ekhane amra khuboi bhalo kore mone rakhbo একটু দেখে আসি এক্সাম্পল সহ শি হেল্প হিম এখানে শি কি বলতো হ্যাঁ শিটা একটা সাবজেক্ট হেল্প ইজ এ বার্ড এস কেন হলো বিকজ ইস প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট এন্ড সাবজেক্ট ইস থার্ড পারসন হিম ইজ অবজেক্ট দ্যাট মিন্স আমরা যদি এটা প্যাসিভ করতে যাই তাহলে হি হবে কি হি ইজ হেল্প বাই হার প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে হলো ইমেল সাবজেক্ট ফ্রম হি ইজ হেল্ড বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম থেকে প্যাসিভ হয়ে গেল এন্ড বাই হি হার শি এর অবজেক্ট ফ্রম আমরা কিভাবে হয়েছে তা পরবর্তীতে জানবো আরেকটা এক্সাম্পল দেখি দ্য ডগ সিজ দ্য ক্যাট সেম দ্য ক্যাট অবজেক্ট দ্য ক্যাট ওয়াজ সিজ বাই দ্য ডগ তাহলে আমরা বুঝে গিয়েছি কিভাবে অবজেক্ট আর সাবজেক্ট হয় এবং টেন্স অনুযায়ী এবং সাবজেক্টটা কিভাবে অবজেক্টে চলে যায় তার সামনে প্রিপোজিশন বসে থাকে তাহলে আমরা চলো দেখি যে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস যা ইম্পর্টেন্ট থিংস টু মেমোরাই যেগুলো আমাদের মুখস্থ করে রাখতে হবে যেহেতু আমরা মুখস্থ করতে অভ্যস্ত দেখো প্রনাউনের অবজেক্ট ফ্রম যেহেতু খুবই দরকার হয় প্রনাউনের গুলো হিয়ার ইজ এ চার আই এর অবজেক্ট ফ্রম হবে মি আমি সাথে এক্সাম্পল দিয়েছি তোমরা এক্সাম্পল গুলো একটু খেয়াল করবে উইর অবজেক্ট ফ্রম আস ইউর অবজেক্ট ফ্রম ইউ ইস নেভার চেঞ্জেস ইউ সি এবার্ড আবার্ড অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে আবার্ড সি ইস সিন বাই ইউ 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 নেভার চেঞ্জ she object from her he object from him and they object from them and they play cricket so cricket is object it will be replaced by subject cricket is played by them তাহলে এক pronoun pronoun এ subject from এবং object from গুলো সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো ধারণা রাখতে হবে এছাড়া কিছু pronoun আছে eat এছাড়া থার্ড পার্সন নেম দে নেভার চেঞ্জ টেন্স অনুসারে অক্সিলি ভার্ব বা প্রিন্সিপালের ভার্ব ব্যবহার আমরা দেখব আমরা কিন্তু সবাই জানি টেন্স গুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্যাসিভ করার সময় আমরা অক্সিলি ভার্ব হিসেবে এম ইজ আর বসাতে হবে এবং মূল ভার্বটা সব সময় ফার্স্ট পার্সনাল ফর্ম হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এ এম বিং ইজ ব্রিং অর আর ব্রিং বলবে মূল ভার্বটা ফার্স্ট পার্সনাল ফর্ম বসাবো Present perfect tense have been or has been whole verb term er shob shomoy past participle form bosabo past indefinite tense was or were 
past continuous was ring where ring past perfect had been same way future indefinite will be and future continuous will be being and future perfect will have been and shop shame mul verb term rakhe past participle form bashabo ekhane ami b3 legechi b3 also represent the name of past participle here's the note present perfect continuous and past perfect continuous and future perfect continuous sadanto beshi boje bebohar hoy na tai amra eder niye alochona kora holo na ebar amra dekhbo je tense er kibhabe amra je tense gulo onushore kibhabe amra exercise practice korbo je bar amader porikhay prashno potre asbe prothome amra present tense e dekhi look see here is the present simple tense amra agei bolechi present simple tense e amader keyword auxiliary verb am is a right so first sentence he write a letter he is a subject a letter is object tar rithi moto object ta subject hoye jabe a letter mul verb ta ki hobe jehetu amader am is a right auxiliary verb hobe is and mul verb ta shobshomoy first principal form hoy written by juge subject hoye jabe object যদি আমরা এটা পরীক্ষার নেগেটিভ সেন্টেন্স পাই তাহলে কি হবে হি ডাজ নট রাইট ইন লেটার রাইট আর লেটার হিয়ার ইজ অবজেক্ট সো প্যাসিভ সিটি হয়ে যাবে সাবজেক্ট হ্যাঁ এই তো বুঝতে পেরেছো তাহলে এবং আমরা অক্সিলি ভার্ব হিসেবে এম ইজ আর ব্যবহার করব সেটা নিন্দা করবে সাবজেক্ট এবং টেন্স সো ইজ নট রিটেন হিয়ার অবজেক্ট ফ্রম হিম যদি আমাদের সেম সেন্টেন্স গুলো ইন্ট্রোগেটিভে আসে ডাজ হি রাইট এ লেটার হিয়ার ইজ এ লেটার ইজ আ অবজেক্ট সো অবশ্যই অক্সিলি ভার্বে প্রথমে থাকবে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে ইজ আ লেটার রিটেন বাই হিম যদিও তোমাদের ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স বুঝতে অসুবিধা হয় এর জন্য আমি একটা পোর্শন পরে রেখেছি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স আলোচনা করার জন্য তাহলে পরে চলে যাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অলসো কলড প্রগ্রেসিভ টেন্স হিয়ার ইজ এ am being is being and are being amader auxiliary verb hishebe bosbe present sentence te amra dekhi she is subject is singing a song a song is object tale ritimoto object ta jodi subject hoye jay a song is being sung by her ekhane she er object from her ektu khyal kore dekho amra ekhane am being are being is being bolechi मूल सामने नट बस सिंगिंगजेक्ट आगे आस सिंगुलर है बसले The work has been has not been completed by him. Here, object from. Who has been him? Exactly. Ebasho, has he completed the work? Is an interrogative sentence, right? But the work is object. Tell me, has the work been completed by him? Tell me, who did it? Present tense. Who has been performing the work? Ebasho, we see here she. So first answer example how they present change into passive. So 
তো আমরা আবারও বলি অক্সিলারি ভার্বের কিওয়ার্ড গুলো ফার্স্ট ইনডিভিড টেন্সে ওয়াজ এবং ওয়ার রাইট সো অ্যাকটিভ ভয়েস হি ব্রট আ কার কেন আ কার ইজ আ অবজেক্ট রাইট ইট উইল বি সাবজেক্ট ইন প্যাসিভ ভয়েস আ কার ওয়াজ ব্রট বাই হি এন্ড ইটস অবজেক্ট ফ্রম ইজ হিম হি ডিড নট বাই এ কার ইজ এন অ্যাকটিভ সেন্টেন্স a car object from not brought by him here object from him also was because subject is singular right jodi amader singular subject hoy tale was bolbe jodi amader subject e plural hoy tale where bolbe did he buy a car is interrogative sentence was a car a car kintu object brought by him তাহলে আমরা বুঝে গেলাম তাহলে এবার দেখি কন্টিনিউস টেন্সে আমাদের অক্সিলারি ভার্বের কিওয়ার্ড কি হবে ওয়াজ বিং এন্ড ওয়ার বিং এটা নির্ভর করে আমাদের সাবজেক্টের উপর সবসময় মনে রাখবে ওয়াজ বিং বসবে না ওয়ার বিং বসবে এটা কে বলে দিবে এটা স্যার বলে দিবে রাইট নো এটা সেন্টেন্স এর অবজেক্ট বলে দিবে শি ওয়াজ ওয়াশিং এ শার্ট কেন শি সাবজেক্ট আর শার্ট ইজ অবজেক্ট রাইট তাহলে রীতিমতো আমাদের অবজেক্ট এর সাবজেক্ট হলে আর শার্ট ওয়াজ বিং ওয়াজড বাই হার শি এর অবজেক্ট ফ্রম হার যেহেতু শার্ট সিঙ্গুলার ছিল তাহলে ওয়াজ হয়েছে ওয়াজ বিং হয়েছে শি ওয়াজ নট ওয়াশিং এ শার্ট ইজ এন অ্যাগ্রি সেন্টেন্স তাহলে শি আর শার্ট ওয়াজ নট বিং ওয়াজড বাই হার ওয়াজ শি ওয়াশিং এ শার্ট ইজ এ ইন্ট্রোগ্রি সেন্টেন্স was a shirt is a object being washed by her তাহলে আমরা বুঝে গেলাম এবার আসি past perfect tense আমাদের অক্সিলারি ভার্বের কিওয়ার্ডটা কি হবে had been yes so এটা সিঙ্গুলার সময় had been হবে এবং প্লুরাল সময় had been ই হবে they had won the game the game is object it will be replace subject in passive voice the game had been won by their object from them they had not won the game is a negative sentence the game had not been won by them had they won the game the game object had the game been won by them tale ti shohaje bujhe gelam সিমিলারলি আমাদের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ফিউচার টেন্স থাকতে পারে তো ফিউচার টেন্স কিভাবে আমরা প্যাসিভ করব প্রথমে আমরা অক্সিলি ভার্বে কিওয়ার্ডটা জেনে নেই উইল বি এন্ড শেল বি তোমরা হয়তো অনেকে প্রশ্ন করবে স্যার আমাদের বই তো শেল বিও আছে ইন মডার্ন ইংলিশ মোস্টলি উই ইউজড উইল আর উইল বি নট শেল বি ইট রেয়ারলি ইউজড ইন সাম সাবজেক্ট active boys she will write a poem a poem is object right it will be replaced subject in passive voice a poem will be written by her her kotha theke ashlo yes she er object from her she will not write a poem is an active sentence a poem will not be will not be written by her যেহেতু আমরা ইন্টারভিউটিভ সেন্টেন্স নিয়ে পরে আলোচনা করবো তাহলে সংক্ষেপে বলে ফেলি উইল শু রাইট আ ফয়েম আ ফয়েম অবজেক্ট সাবজেক্ট উইল বি উইল আ ফয়েম বি রিটার্ন বাই হার একটু খেয়াল রাখি পারফেক্ট টেন্স আমরা এখানে কন্টিনিউস টেন্সকে স্কিপ করেছি পারফেক্ট টেন্সে অক্সিলারি ভার্বের কিওয়ার্ডটা হবে উইল হ্যাভ বিন সো অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে কি হচ্ছে হি উইল হ্যাভ রিসিভড আ লেটার আ লেটার ইজ আ অবজেক্ট রাইট it will be replaced subject in passive voice so a letter will have been received by here object from amara ki byabohar kortechi him byabohar kortechi and negative jodi khyal kori he will not have received a letter a letter will not have been received by him will he have received the letter and the letter is object will the letter have been received by him here object from him ekটু খেয়াল করবে আমি এখানে ফিউচার কান্ট্রিয়াস এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস কে স্কিপ করেছি 
বেশিরভাগই দেখা যায় ফিউচার কন্টিনিউয়াস এন্ড ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্যাসিভ হিসেবে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় না তা চলো আমরা দেখি যে এদের ছাড়াও কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই বয়েজ সেন্টেন্সে যে প্রশ্নটা আছে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নে সেটাতে ডাবল অবজেক্ট সো অ্যাকটিভ ভয়েজে ডাবল অবজেক্ট থাকতেই পারে যখন ডাবল অবজেক্ট থাকবে তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটিকে সাবজেক্ট করাই উত্তম ফর एग्जांपल एग्जांपल দিলাম আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হব দ্য হেডমাস্টার টিচেস আস ইংলিশ এখানে আস একটা অবজেক্ট ইংলিশ আরেকটা অবজেক্ট দিস ইজ कॉल्ड ডাবল অবজেক্ট সো এরকম ক্ষেত্রে আমরা উভয়ই ভাবে করলে অবশ্যই সেন্টেন্সটি প্যাসিভ করা হবে কিন্তু বেশি উত্তম হবে যদি আমরা সেখান থেকে বাছাই করে সাবজেক্ট ফ্রম টি ব্যক্তিবাচক ফ্রম টি সাবজেক্ট করে ফেলি দেন উই আস এ সাবজেক্ট ফ্রম যেহেতু সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইন টেন্স এবং সাবজেক্ট হচ্ছে উই তাহলে টেন্স মানে যে অক্সিলি ভার্ব আসবে আর রাইট আমরা শিখেছিলাম প্রেজেন্ট টেন্সে যে কিওয়ার্ড হবে এম ইজ আর টি শব্দের ফার্স্ট পার্সোনাল ফর্ম হচ্ছে থার্ড দ্বিতীয় অবজেক্ট তাহলে কি হবে তার কন্ডিশন ইয়েস সেটা মূল ভার্বে পরপরে বসে যাবে বাই কার দ্বারা সাবজেক্টের দ্বারা দ্য হেড মাস্টার ইজ এ সাবজেক্ট দ্য হেড মাস্টার ইজ অবজেক্ট অথবা আমরা লিখতে পারি ইংলিশ ইজ থার্ড এন্ড খেয়াল করো ইংলিশ যদি দ্বিতীয় অবজেক্টটা যদি আমি সাবজেক্ট আনি তাহলে সাবজেক্টটা কিন্তু হচ্ছে আমার সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার সাথে আমরা অবশ্যই ইজ দিতে হবে আর দেওয়া যাবে না মূল ভার্বটা সেম থাকবে তখন আস দ্বিতীয় অবজেক্ট হিসেবে মূল ভার্বের পর বসবে বাইকার দ্বারা টিচারের দ্বারা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ বই থেকে সিমিলারলি তোমরা যদি একই রুদি সেন্টেন্স গুলো প্র্যাকটিস করা তাহলে খুবই ভালো হবে এবং তোমরা সাথে সাথে এগুলো নোট ডাউন করে রাখতে পারো বিকজ হ্যান্ড নোট আর মেকিং এ নোট ইজ অ্যানাদার এস্টোগেটিক থিংস টু রিমেম্বার তাহলে আমরা দেখি মাঝে মাঝে আমরা কিছু প্র্যাকটিভ অবজেক্ট পাবো उत्तम made past tense তাই আমরা past indefinite tense এর কিওয়ার্ড আগে থেকে জানি was at the bower কখন হবে was সাবজেক্ট যে সিঙ্গুলার হয় he was made দ্বিতীয় অবজেক্টটি মূল ভার্বের পর পরে বসে যাবে এবং বাই যোগে কার দ্বারা উইল দ্বারা উইল কিন্তু অবজেক্ট ফ্রম বসবে গাই অবজেক্ট ফ্রম us না আমরা কখনো কেউ কেউ কি করি captain was made him by us লিখে দিলি এটা কিন্তু হবে না কারণ captain তাকে করা হয়েছে সত্যি সেটা তো চিরস্থায়ী নয় সেটা ক্ষণস্থায়ী আমরা মনে রাখবো ক্ষণস্থায়ী অবজেক্টের সময় ওই অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করতে পারবো না এবার আসি আমরা রিপ্লেক্সিভ কিছু বার্ব দেখবো রিপ্লেক্সিভ বার্ব আবার কি রাইট রিপ্লেক্সিভ বার্ব হচ্ছে এমন বার্ব যেগুলোর সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তি এটা আবার কেমন রাইট একটু ডিফারেন্ট না হ্যাঁ শি কিলড হারসেল she made uh, my himself they go themselves ei shobdo gulo dekho she ekhane kintu her ki bujhatse she ekum khetre passive korar shomoy amra mone rakhbo subject subject er jaygay thakbe tense no jei amader oi keyword ta auxiliary verb boshe jabe was killed mul verb ta ekhane ar pe mane past present form e ache by juge object ta boshe jabe khub shohoj tumra boi dekhe aro koyekta practice korle আরো সহজ মনে হবে আমরা কিছু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করি তার আগে একটু আমি বলে নেই কোন ধরনের সেন্টেন্স গুলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেগুলো তারা আদেশ উপদেশ অনুরোধ বুঝিয়ে থাকে তাই না আর এগুলো কিভাবে চিনার উপায় কি সেন্টেন্সটা মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হবে যখনই মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হবে হয় তখন আমি মনে রাখবো প্যাসিভ করার সময় প্রথমে লেট বসাতে হবে অবজেক্টটি সাবজেক্ট রূপে বসবে সেটা আমরা জানি মূল ভার্বটা ফার্স্ট প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে সেটাও আমরা কিন্তু জানি সো অ্যাকটিভ ভয়েস যদি এমন হয় ওপেন দ্য ডোর সো দ্য ডোর ইজ আ অবজেক্ট ফর্ম রাইট সো লেট দ্য ডোর 
কারণ আমরা বলেছি প্রথমে লেট বসবে তারপরে অবজেক্ট আর সাবজেক্ট হিসেবে বসবে কিওয়ার্ড কিন্তু আমরা ভুলে গেছি কিওয়ার্ডটা বি ওপেন্ড হবে রাইট একটু খেয়াল রাখো ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে সব সময় কিওয়ার্ড বি ব্যবহৃত হয় কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক লেট দ্য ওয়ার্ক বি কমপ্লিটেড পানিশ হিম সো হিম ইজ অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে লেট হিম বি পানিশড রিভাইজ ইউর বুক লেট ইউর বুক বি রিভাইজড তোমরা একটু মনে রাখবে ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে কখনো সাবজেক্ট ফ্রম বসে না যেহেতু তোমরা ভিডিওটি দেখতে দেখছো তোমরা একটু নোট ডাউন করে রাখতে পারো এবং নোট ডাউনটা তোমার পরবর্তীতে অনেক বেশি উপকার করবে সো অলওয়েজ রিমেম্বার ইম্পারটিভ সেন্টেন্স নেভার টেক্স সাবজেক্ট ফ্রম সো এমন যদি হয় সেন্টেন্সটার অবজেক্ট ফ্রম মি ইউ দেম হিম দিয়ে যদি শুরু হয় বা থাকে তখন কি হবে মনে রাখতে হবে প্রথমে তো লেট আসবেই ইম্পার্টি সেন্টেন্স এ পেসিভ করার সময় লেট আসবেই লেট বসালাম তারপর দ্য বুক দ্বিতীয় অবজেক্ট থেকে আনলাম দ্য বুক বি গিভেন টু মি প্রথম অবজেক্ট তখন অবজেক্ট রূপে বসে যাবে মনে রাখতে হবে সেম ভাবে গিভমি আ গ্লাস অফ ওয়াটার এখানে একটু খেয়াল করো গ্লাস অফ ওয়াটার আর গ্লাস অফ ওয়াটার কিন্তু পুরোটাই একটা অবজেক্ট আমরা বলেছিলাম কিন্তু যে একাধিক শব্দ মিলেও কিন্তু অবজেক্ট হয় প্রথম দিকে ভিডিওতে দেওয়া আছে কিভাবে আমরা ফর্ম অফ সাবজেক্ট শিখবো কিভাবে আমরা ফর্ম অফ অবজেক্ট শিখবো মনোযোগ সহকারে তোমরা কিন্তু আবারও খেয়াল করে দেখতে পারো তো প্যাসিভে কি হবে লেট আ গ্লাস অফ ওয়াটার বি গিভেন টু মি এবার আসো যদি শুরুতেই লেট থাকে লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক এখানে দেখো প্রথমেই লেট আছে কিচ্ছু করার নেই প্যাসিভ করার সময় লেট থাকবেই দ্বিতীয় অবজেক্টটা প্রথমে আসবে লেট দ্য ওয়ার্ক আমরা জানি কি ওয়ার্ডটা বি বসে মূল ভার্বটা ফার্স্ট পার্টিসিপল বাই যুগে প্রথম অবজেক্টটা বসে যাবে এবং সবসময় অবজেক্ট ফর্ম হিসেবে বসবে মনে রাখতে হবে ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে সবসময় অবজেক্ট ফর্ম বসে কখনো সাবজেক্ট ফর্ম বসে না লেট হিম রাইট এ বুক দা লেট আ বুক আ বুক ইজ এ অবজেক্ট রাইট দ্বিতীয় অবজেক্টটা প্রথমে আমরা আনবো বি রিটেন বাই হিম এবার আসো ডোন্ট অর ডু নট যেটাকে দেখি তোমরা পারো কিনা উই আর প্লেইং ফুটবল এটা পেসিভ কি হবে should study well study all lesson and the basic key of it all lesson should be studied by students the question you should help yourself i'm a little too long you know you should be help yourself the reflexive pronoun gula change of an subject data thank you today thank you today thank you today thank you he offered me a flower a flower is object right you can be a rector of the duty of the table of her আমাদের হোমওয়ার্ক টা হবে Practice active to passive sentences from your home uh, textbook and to mother textbook here 
एक्सरसाइज थे के एगरो एवं बारो एगरो एवं बारो एक्सरसाइज तो तुमरा अवश्य इस रोज को पिता लिख दे।